pastor Caio Fábio já fez. Muitas declarações polêmicas. Muitas pessoas gostam dele. Outras nem tanto. Gostaria que assistisse a este vídeo até o final e depois me dissesse se concorda com o que ele fez. E quando o Lucas, meu filho de 22 anos à altura, faleceu num acidente de carro, sim, sim. aí nós, ele aliás, no dia que ele morreu, eles foram todos, os filhos todos, para uma festa. Voltava, aí um dia ele foi passar o fim de semana com a mãe em Niterói. Uhum. E aí eu liguei para ele e falei, escuta, está todo mundo indo para a festa, a Bruna está indo, Daniel, Davi, Tatiana, você não quer ir com eles para a festa lá em Itaipu? Aí ele falou, ah, são meus amigos, inclusive o pessoal da festa, eu convidei a família inteira, mas pai, eu estou assim tão cansado que eu não estou querendo ir não. Aí eu insisti. Falei, vai, filho, tuas irmãs, teus irmãos, Sim. todo mundo, vai ser gostoso, os amigos da vida inteira vão estar lá. Aí ele falou, tá bom, então antes para me pegarem aqui que eu vou. Aí passaram do Rio, pegaram no Niterói, foram para a região oceânica, ficaram lá até as quatro da manhã. Na volta, pararam num lugar na frente de uma padaria chamada Do Grão ao Pão, que foi o lugar onde ele pegava pão para casa toda manhã, muitos anos, a gente morou ali do lado. Aí pararam, ele foi pegar um pão, atravessou a primeira metade da rua e tem a ilha do meio. Quando chegou na ilha do meio, ele deu uma dançadinha assim para o pessoal que estava no carro e tal, deu uma rodada. Aí ele, todo mundo olhou e alguém até disse, não tem ninguém não. Rapaz, ele botou o pé na rua, veio um BMW a cento e não sei quanto de uma menina com menos de 18, sem carteira, e só tocou nele. E ele foi jogado a uns quase 50 metros de distância, no alto, bateu numa parede, já foi morto e caiu morto. E aí aquela dor, minha filha me ligou, quatro e, quatro e meia, quando eu ouvi ela falando, falei, quem foi? Aí ela disse, foi o Lucas, ele foi. Aí o outro filho, Davi, pai, pai, não vem para cá, eu não quero que você veja isso, eu não quero, fica aí, por favor, manda o Ciro para cá, que é o mais velho. Aí o Ciro foi, o Ciro foi cuidar dos papéis, uhum. e o Davi ficou cuidando da remoção do corpo, e aí a minha a esposa, a atual mulher, foi para lá, aí foi para o necrotério e preparou ele todinho, e o devolveu num caixão que ninguém diria que tinha acontecido nada com ele. Ela maquiou, mexeu, arrumou, conversou com ele ali morto, falando oh, do quanto cara, ele era cara, amado, cara. amado, Nossa. amado. Aí levaram-no para o necrotério, para o funeral, e eu estava lá com aquela dor indizível. E eu fiz o, o ato fúnebre, tinha um monte de pastores, amigos, ó, oh, Caio, tá doído demais, se você quiser eu faço. Eu falei, não, ele não aceitaria que ninguém mais fizesse isso, a não ser eu. Então eu vou fazer. Aí fiz, sepultamos a ele lá, plantamos um flamboyant, é dessas, desses cemitérios que não tem nenhum tipo de epitáfio, nada disso. E aí eu botei um flamboyant lá, com a mãe dele, hoje tem uma árvore linda cobrindo a sepultura dele. E, e o que é que eu senti? Eu senti esse egoísmo de, poxa, eu não vou ver. Uhum. Ah, doeu demais, mas do outro lado tinha uma coisa doce, gloriosa dentro de mim. Porque eu disse, a minha vida toda e tudo que eu creio e eu ensino tem a ver com o fato de que a gente tem que viver a melhor vida possível aqui isso tem a ver com amor, perdão, graça e justiça, mas eu também creio que o melhor de tudo ainda está por vir. Sim. Então, aquela consolação espiritual foi um negócio tão violento que eu fiquei 21 dias na cama. Eu falei, eu quero ficar em silêncio na cama. Eu levantava só para escrever coisas sobre ele e voltava para a cama. E o meu filho mais velho, que morava ao lado, ficou comigo e a minha mulher. Aí depois de 21 dias ele falou, pai, eu acho que o Lucas gostaria 
que você voltasse à vida. E eu sei que você está vivo, está bem, mas está na hora de você ficar em pé. E aí eu voltei a trabalhar, enchi a minha agenda de segunda a segunda, falando, pregando, dando aula, fazendo tudo, escrevendo muito. E, e no meio disso tudo tinha a menina que bateu nele, que acertou nele com o Essa carro. história que você me contou, que é. a gente conversou na segunda-feira, que eu acho muito... Eu fiquei pensando muito nessa história, de, de como foi a tua relação com essa pessoa é. que a princípio estava alcoolizada, é. quer dizer, estava tudo errado naquela tudo, história tudo, ali, né? Tudo, tudo. E como é que foi? Conta, conta para quem não... Chegou o governador, me ligou no dia seguinte de manhã, eu ainda não sabia quem era a menina. Aí ele perguntou, olha, a gente tem meios de saber onde ela está, quem é ela, eu só, só queria uma ordem sua. Aí eu falei, não, muito obrigado, é, eu sei que o senhor está fazendo isso com todo carinho e boa vontade, mas eu não quero que ninguém a procure, eu não quero molestá-la de modo nenhum. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque podia ser meu filho dirigindo aquele carro. Ele também já fez muita besteira, já pegou meu carro escondido dezenas de vezes, já voltou para casa correndo. Então, desculpa, faz de conta que foi meu filho que fez isso. Aí uns dias passaram... Aí alguém me diz, olha, ela mora aqui em Camboinhas, o pai dela é um homem bem de vida, ela entrou numa depressão profunda e está internada. Aí eu fiquei tentando falar com a família, mas a família com vergonha de mim, com medo de mim, sei lá o quê. Até que um dia eu consegui, ao telefone, aí eu falei que queria vê-la. Aí ela, não, não posso, eu não consigo, ela é internada ainda. Eu não consigo, eu vou carregar isso o resto da minha vida. Eu falei, não, minha filha, eu estou tentando fazer com que você não carregue isso para lugar nenhum. Uhum. Que você deixe isso sepultado. Aí ela, eu falei, eu queria te ver, porque todo mundo diz que os meus olhos, os olhos dele eram como os meus. Uhum. E ele olhava como eu olho. Então eu só queria que você visse os olhos dele nos meus olhos para você ter certeza de paz, porque eu te quero paz, eu te desejo bem, eu quero que você atravesse isso sem culpa, você está perdoada, deixa eu te dizer, como pai do Lucas, eu te digo que você está perdoada, está perdoada por mim, por todos os meus filhos, não tem ninguém aqui querendo outra coisa, a não ser que você fique bem. E a outra coisa que eu quero te dizer é que em nome de Jesus eu te declaro que os teus pecados estão perdoados. Fique em paz, levanta dessa cama. É só o meu desejo, eu não preciso nunca mais te ver, mas eu quero saber que você está bem. Aí ela isso levantou. Fe isso fez bem para ela? Fez, já chorou para caramba. Obrigado, 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 a família. Isso fez bem para você também? Cara? Eu já estava pacificado, né? Eu, eu sou uma pessoa que fui treinada para não carregar nada. Porque eu sempre aprendi que se eu carregasse qualquer coisa, eu estava fazendo mal a mim. E não a ninguém. Então, e Jesus me ensina isso, o evangelho é acerca disso. Não te digo que perdoes uma vez, mas que tu perdoes até 70 vezes 7 num dia, ou seja, é perdão ilimitado. Aí, claro, a pessoa errou, tem umas que você diz, você está perdoada por mim, mas volta para o meu convívio, porque você tem afinidade, gosta da pessoa. Tem outras que você perdoa, deixa ela saber que está perdoada, afirma que ela está perdoada, mas não existe afinidade. É, segue o seu caminho. Então segue o teu caminho, que eu sigo o meu, mas a gente segue sem nada entre nós uhum. e 